Senhor. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do Apocalipse sobre a grande tribulação. E hoje nós vamos abordar os quatro especificamente os quatro cavaleiros do Apocalipse. Sintonize aí, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, que começa assim. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Vamos começar explicando aqui. Na Bíblia tem, se fala duas vezes em cavalo branco. Aqui no capítulo 6 e lá no capítulo 19. Aqui nesse capítulo 6 tem três correntes. A primeira, diz que este cavaleiro aqui do cavalo branco é a igreja. Agora um detalhe, a igreja durante a tribulação não vai mais estar presente. A segunda linha, diz que este cavaleiro aqui, deste cavalo branco, é o anticristo. E a terceira linha, diz que este cavaleiro, deste cavalo branco aqui, é Jesus. Então descartamos já que não é a igreja, agora será o anticristo ou Jesus. Primeiramente, esse cavalo branco aqui significa uma falsa paz. Por que que não é Jesus, este cavaleiro aqui. Porque logo em seguida, como nós vamos ver, vai surgir o cavalo vermelho e vai tirar a paz que tinha este cavalo, cavaleiro aqui do cavalo branco. Então, como é que é Cristo, se Cristo é o príncipe da paz, e aqui é tirada a paz? Outro detalhe. Ele tinha um arco. Veja que este cavaleiro tinha um arco. Só que... Um arco é um instrumento de guerra. Mas cadê as flechas? Não sinta que flecha, somente o arco. Os estudiosos dizem que este arco aqui sem flecha significa que o anticristo vai ter uma grande retórica. Ele vai vencer muitas batalhas somente com o poder de sua oratória. Por isso que não tem flechas. É um arco, vai ser um mestre da diplomacia, ele vai ser o maior diplomata de todos os tempos, ele vai chegar e com aquela lábia vai ganhar todos os reinos, vai ganhar os líderes mundiais somente na conversa, ele vencerá batalhas, as batalhas iniciais só na diplomacia. Foi lhe dado uma coroa, quer dizer, ele não tem, foi lhe dado. Por que que este aqui é o anticristo? Porque lá no capítulo 19, o cavaleiro daquele cavalo branco tem escrito na sua coxa fiel e verdadeiro. E está vindo com os santos. Então, do capítulo 19, o cavaleiro que está no cavalo branco lá, esse sim, é Jesus. Mas este aqui é o anticristo. Foi lhe dado uma coroa. Outra diferença. No grego, esta palavra que coroa é Stefanos. E o que é Stefanos? Stefanos é uma coroa que é dada para quem compete, para quem corre para vencer. Nas Olimpíadas, aquela coroa que antigamente no início dos Jogos Olímpicos colocava uma coroa de louros, ela era Stefanos, uma coroa que é colocada para quem concorre para vencer. E a coroa que tem Jesus lá no capítulo 19 é Diademas, coroa real. Então só aqui já derruba toda e qualquer hipótese. Essa coroa que é Stefanos e a de Jesus é Diadema, coroa real. Então, este cavalo branco aqui significa uma falsa paz. Como já explicamos anteriormente, o anticristo, quando surgir no cenário mundial, vai fazer uma falsa paz entre Israel e muitos países que ali estão. Então, foi lhe dado um arco e uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, o primeiro cavalo que vai aparecer aqui, o cavalo branco, uma falsa paz. Quando o anticristo assumiu o poder, vai fazer um pacto de paz, vai mandar os judeus construir o templo, e vai haver uma falsa paz. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matassem uns aos outros. 
e foi lhe dada uma grande espada. Então, este cavalo aqui simboliza guerra, guerra civil, muita mortandade. Então, por isso que o, o primeiro cavaleiro não é Jesus, porque Cristo fraco seria esse, príncipe da paz, que vê um outro cavaleiro e tira-lhe a paz. Então, aqui vai ser uma guerra pesada, muita morte, e os estudiosos dizem que aqui quando ele foi lhe dada uma grande espada, dizem que esta grande espada aqui, está relativa a explosões atômicas, o uso de material atômico aqui neste momento, porque vão, como está lá em Mateus, haverá rumores de guerras e rumores de guerra, haverá guerras e rumores de guerras, então no início, logo bem no início, vai ser deflagrada muita guerra durante a tribulação, se você está todo o capítulo de Apocalipse, o capítulo 9 principalmente, que é quando os demônios vão ser soltos, do abismo, será uma coisa terrível. Por isso, não brinque de ser servo de Deus. Jesus já está voltando nos corredores celestiais. Muitos falsos cristos estão aparecendo. Olha o exemplo aí de José Luiz de Jesus de Miranda, que se dizia que era o Cristo o homem, que voltaria num corpo glorificado em 2012. Morreu agora em agosto, 8 de agosto. Veja o nosso vídeo. Dublamos para que você não tenha problema com o espanhol, está lá dublado este vídeo. Por isso, não brinque, porque o Senhor já está voltando. Saia desta vida de pecado, até onde você pensa que vai. E você que está dentro da igreja, com um pé dentro e outro fora, cuidado, porque de uma hora para outra, uma trombeta vai tocar e o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Você quer contemplar a face do anticristo? Você quer contemplar todas as coisas horríveis que vão acontecer? Você vai ver aqui, nos quatro cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, uma falsa paz. Cavalo vermelho, guerra, com explosões atômicas. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Preste bem atenção. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, Uma medida de trigo por um dinheiro. E três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifique o azeite e o vinho. Vamos aqui agora analisar que tem muitas coisas para a gente explicar. Primeiramente, o cavalo preto tinha uma balança, o cavaleiro do cavalo preto tinha uma balança na mão. O que significa essa balança na mão? O que acontece geralmente durante uma guerra, após uma guerra? Falta de víveres, racionamento, uma inflação terrível. Porque as coisas são destruídas, as pessoas guardam aqueles mantimentos, então esta balança na mão simboliza um racionamento violento dos víveres, um inflacionamento dos víveres violento, por isso é que tem uma balança na mão. E aí ele vem, a prova de que será um, um terrível racionamento de víveres é esta aqui, e eu vi uma, e um inflacionamento. E eu ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro. Vamos lembrar aqui. Uma medida de trigo, se estudarmos as medidas antigas, veremos que uma medida de trigo, que no grego é shoinit, equivale a mais ou menos um quilo de alimento. Então as pessoas vão trabalhar durante todo o dia por um salário de um dinheiro. E o que era um dinheiro? O dinheiro era o salário de um dia. Lá em Mateus 20, versículo 1 e 2 está dito. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar, a assalariar, tra, assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores... A um dinheiro, ou um denário, por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, aqui, a pessoa, durante esta época, vai trabalhar um dia inteiro. 
para poder comprar somente um quilo de alimento, que é o trigo aqui, uma medida de trigo. E ele diz aqui, três medidas de cevada. A cevada, os nutrientes são bem inferiores ao trigo. E, é, e era usada a cevada também por uma classe mais pobre. Já que o trigo era mais caro, era usada por uma classe mais pobre. Vejamos aqui algumas definições sobre o trigo e a cevada. Trigo e cevada são cereais do tipo gramíneas, plantados em épocas de frio. O trigo é mais resistente ao frio e às chuvas. Normalmente é plantado no inverno, fazendo dobradinha com a soja, cultura do verão. Do trigo pode ser feita farinha, carboidratos e amidos, importantes para a nutrição humana. Então tem um valor de nutrientes muito maior. Já a cevada é basicamente destinada à produção de grãos, que são transformados em malte para a indústria cervejeira, e os grãos que não alcançam a qualidade para a indústria são destinados à fabricação de ração. Então durante esse tempo, que vai haver um inflacionamento violento, as pessoas terão que trabalhar um dia inteiro para poder conseguir comprar somente uma medida de trigo. O quê? Ou seja, o seu racionamento, só por um dia. Imagine quem tem uma família grande, como é que não vai ser? Que vai ser liberado só uma medida de trigo. Quer dizer, só um quilo de alimento para toda uma família. E a cevada, que é mais barata, o alimento dos pobres, é que vão ser três medidas. Então veja que tempo terrível. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, vai haver o um racionamento. Mas nós vamos ver aqui na frente que os abastados, esses vão conseguir ainda alguma coisa a mais. Mas os que não têm dinheiro vão passar o dia inteiro para conseguir uma, um quinhão só de alimento para toda a sua família. E quem tem filhos adolescentes que não servem a Jesus, como é que vai ficar? Porque crianças, já dissemos, todas vão ser arrebatadas, contanto que ainda sejam inocentes. Por que, que você acha que os filmes de televisão, que os jogos hoje para crianças são tão diabólicos, são tão violentos? É para que as crianças, desde pequena, percam a inocência. Você já reparou na atitude das crianças brincando? É só de brigas, só de forças malignas. Tudo isso é um complô espiritual para que as crianças percam a sua inocência logo cedo. E as novelas? O que, que você ainda quer assistir em novelas? Você que diz que é servo de Deus. Pare de brincar com o Senhor. Pare de perder seu tempo. Leia a palavra. Vá orar. Mercure nas pesquisas bíblicas. Porque isso não lhe leva a nada. Somente uma coisa é você perder a sua unção. Agora me responda. Na hora do arrebatamento, se você estiver fazendo o que não agrada ao Senhor, vendo o que não agrada ao Senhor, estando onde não agrada ao Senhor, você acha que vai subir? Faça a seguinte pergunta. Você assistindo essas novelas pornográficas que tem aí, imundas que tem aí, pergunte, Jesus, tu sentaria aqui comigo no meu sofá aqui da sala para assistir essa novela? Para assistir esse programa aqui em Moral, tu sentas comigo, Jesus? Espírito Santo, dá tá isso comigo? Se Je... Leve uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de oração. O tempo está funilando, veja as notícias aí. O mundo em desespero, violência um em cima da outra, perversão. O que você ainda espera? Ainda acha que vai melhorar? A hora da igreja se levantar contra tudo isso. Nós temos batido aqui nessa tecla. No programa Jesus está voltando. Igreja, esta é sua hora de se levantar, de orar, de clamar. Líderes, tirem a visão do dinheiro, da prosperidade e se voltem para Jesus, para as almas. As almas estão morrendo. Muitos estão dentro da igreja e indo para o inferno dentro da igreja. E a culpa é sua, líder, que não está ensinando verdadeiramente a palavra do Senhor. Faça uma análise. Se Jesus mandasse uma carta para você hoje, como ele mandou para sete igrejas do Apocalipse, ele teria mais do elogio ou mais de recriminação contra você? Será que você não percebe que você está engodado com essas coisas do mundo? Acorde.
porque a porta da graça já está fechando, porque profecias para o milênio já estão botando a sua ponta de fora. Imagine quão perto está o arrebatamento. Continuando. E aqui diz, e não danifique o azeite e o vinho. O azeite e o vinho são símbolos de riqueza e também são símbolos da unção de Deus. Talvez os luxos dos ricos não serão prejudicados nesse tempo, porque eles vão ter dinheiro para comprar, seja lá que preço for. No Oriente Médio, tanto o azeite e o vinho não são coisas de luxo, mas nos tempos bíblicos era algo da população. Eram considerados alimentos básicos. A água nem sempre era boa, porque se usava. Por isso se usava o vinho para misturar. É tanto que lá em 1 Timóteo 5, 23, está escrito, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Era o aviso que Paulo dava a Timóteo. Então o vinho naquela época e o azeite era básico, porque as luzes eram pelo azeite. Mas nesse tempo aqui, o que dá a entender, o que os estudiosos entendem, é que quando diz não danifica o vinho e o azeite, porque serão instrumentos de luxo e os ricos poderão comprar. Não será mais algo básico. O básico será básico, mas aquilo que as pessoas vão precisar e será caro, os ricos não serão atingidos neste momento aqui. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Então tivemos a falsa paz, o cavalo branco, o cavalo vermelho, a guerra, o cavalo preto, inflacionamento e racionamento, agora vem outro cavaleiro. E havendo aberto o quinto selo, o quarto selo, E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, aqui novamente, guerras atômicas, com fome, com peste, com as feras da terra. Veja que linguagem enigmática temos aqui. Primeiro, esse cavalo aqui amarelo. No grego, esta palavra aqui é cloros, significa esverdeado ou verde pálido. Da cor daquela vegetação da grama, quando se corta a grama, que ela começa a nascer, ela é daquela cor amarelada, esverdeada, cor clorificada. Então, veja que isso já é um, um sinônimo para doenças. Para a pessoa quando está muito doente, ela fica pálida, porque aqui virão as pestes. E ele diz, continua... E o que estava sentado sobre o nome de morte, o inferno seguia. O que, que significa que a morte e o inferno seguiam? Veja bem, os estudiosos dizem que esses dois termos, morte e o inferno aqui, é porque os corpos serão mortos. E o Espírito dos que não creram, crerão em Jesus nessa época, irão e o Espírito irá para o inferno. Então a morte leva o corpo para a sepultura e o, e o Espírito irá para o inferno. Por isso que ele diz que tinha o nome morte e o inferno seguia. Quer dizer, a pessoa será morta se morrer sem Jesus, o corpo vai para o túmulo, mas o Espírito vai seguir para o inferno. Então veja como vai ser terrível isso aqui. E ele diz, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada. Se fizermos os números de hoje, a população mundial está em torno de 7 bilhões, a quarta parte dá em torno de 1 bilhão 750 milhões de pessoas. Já pensou isso aí? 1 bilhão 750 milhões de pessoas serão mortas. Se fosse a números de hoje, serão mortas durante este período. Um quarto da população. E veja que como os estudiosos Estudiosos dizem, com a espada aqui, serão explosões atômicas, radioatividade. Aí você vai ver a contaminação das águas, contaminação dos alimentos. Veja que tempo terrível. 
peste, fome e com as feras da terra. Agora aqui tem um, um não se sabe explicar esse termo, feras da terra. Tem algumas coisas. Ou, essa guerra bacteriológica que tem aí, essas feras aqui, isso que os estudiosos dizem, poderão ser essas bactérias que são praticamente invulneráveis, esses vírus que não se consegue deter com simples antibióticos, ou os animais, devido à fome que vão estar passando, vão se tornar altamente violentos, verdadeiras feras, ou o próprio homem, com tantos demônios ali, vai se tornar uma própria fera. Nós estamos vendo isso hoje. Quantos crimes absurdos estamos vendo que os homens estão como feras, matando uns aos outros, até crianças matando, isso tudo vai acontecer. Pode, podem ser bactérias super resistentes, vírus super resistentes, os animais super famintos, ou o homem cheio de demônios, cheio de violência, causando tanta dor. Então veja que tempo negro se aproxima deste planeta. E você, que decisão você vai tomar? Vai continuar brincando com o Senhor, achando que o Senhor não está vendo seus delitos, sua capa de santidade dentro da igreja e por fora um lobo? Pare de brincar. Não é mais tempo, não dá mais tempo. O tempo é de leitura da palavra, o tempo é de dedicação ao Senhor, o tempo é de adoração ao Senhor. Se a igreja fosse arrebatada hoje, poucos subiriam. As igrejas estão cheias de gente. Mas passe na peneira para ver quem é servo de Deus. Porque as pessoas estão dentro da igreja, cheias de pecados, não querem se libertar, e ninguém as incomoda para se libertarem do pecado. Mas você que está assistindo esse programa, nós temos batido nessa tecla. Arrependa-se! Porque ainda há tempo de você se arrepender. Jesus ainda não voltou. Ainda há tempo. Busque o Senhor. Volte para o Senhor. Você que se afastou porque um irmão chateou você, feriu você, quem feriu foi o irmão, não foi Jesus, Jesus está de braços abertos para você, pare de ser menino na fé, ore por essa pessoa que magoou você, tire, libere o perdão, essa doença que você tem aí é a falta de perdão, sabia? Perdoe, abra seu coração, olhe para outra janela, esqueça isso, abra seu coração, porque enquanto você estiver com essa mágoa no coração, está destruindo você fisicamente e espiritualmente. É essa brecha que o inimigo tem achado em você. Libere perdão. Volte para Jesus. Esqueça quem feriu você. Foi o homem. Jesus, pelo contrário, foi ferido e nos sarou nas suas pisaduras. Derramou seu sangue. Foi crucificado por nós. Aí você, o irmão, falou mal de você. Olhou você com cara feia e você não quer mais Jesus. Pare com isso. Deixe de ser criança. Volte para o Senhor. Jesus espera de braços abertos. Libere o perdão e você vai ver a mudança na sua vida. As bênçãos suas estão retidas por essa falta de perdão. Sabia dessa? Enquanto você não perdoar. Veja o que a palavra agora está levando. O que o Espírito Santo de Deus está levando. Você que está aí ouvindo. E sabe que Deus está falando com você. Libere perdão, abra seu coração, não se autodestrua, não se suicide, isso é suicídio. O Espírito Santo, você sabe, você está todo arrepiado aí agora, porque eu estou arrepiado aqui. Você está sendo arrepiado, é Deus falando com você, libere perdão urgente, porque a sua vitória está prestes a vir e essa falta de perdão está detendo a vitória. Alegre-se no Senhor, o Senhor quer você de volta. Quer ter você de volta para o aprisco? Pare com isso. Aproveite o tempo que nos resta. Se ajoelhe agora, peça perdão a Deus, libere este perdão. E você vai sentir o poder de Deus sobre a sua vida. Vai se abrir essa escuridão que está na sua vida. Uma luz vai penetrar aí na sua casa, está tudo sendo destroçado. É essa a sua falta de perdão, sabia? Tudo à sua volta está se autodestruindo. Abra seu coração. A mensagem de hoje... Desses quatro cavaleiros aqui é essa. Abra seu coração para Jesus fazer morada permanente. E você que pela primeira vez está ouvindo essa palavra, veja como sua vida está. Está valendo a pena viver dessa maneira? 
Jesus tem o melhor para você, sabia? Jesus quer você com Ele lá na sua morada no céu. Venha para o outro lado, do lado do Senhor, e você vai ver a sua grande mudança. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa meditar em todas essas palavras. E no próximo bloco, será o último da grande tribulação, nós vamos começar com esta pergunta. Haverá salvação durante a tribulação? E aí você vai ver que será a última parte desse estudo sobre a grande tribulação aqui no programa Jesus está voltando. Fique ligado, no programa Jesus está voltando.